ಆಹಾರದ ಘಟಕಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆಹಾರದ ಘಟಕವಾದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳು ನಡೆಸುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳೇ ನೀಡುವಂತದ್ದು ಶ್ರೇಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬೇಕಾಗಿರುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳೇ ಒದಗಿಸುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಎನರ್ಜಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಫುಡ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪೋಷಕವು ಇತರ ಪೋಷಕಗಳಿಗಿಂತ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕಬ್ಬು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಮಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಕ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಕೆಣಸು ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪೋಷಕಗಳಿವೆ ಆದರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಇತರ ಪೋಷಕಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುವ ಆಹಾರದ ಆಕಾರಗಳು ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಆಕಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದರೆ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಕಬ್ಬು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮಾವು ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಅಕ್ಕಿ ಸಜ್ಜೆ ಗೋಧಿ ಮತ್ತು ಗೆಣಸು ಈ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ಆಕಾರಗಳಾಗಿವೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಈಗ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳು ಇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಿವೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಪಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸರ್ಕರಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಇರುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಇಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಡ್ಡೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಅಕ್ಕಿಗೆ ಸೇರಿಸೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ದ್ರಾವಣವನ್ನ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆಗೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಸೋಣ ಈ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ಅಯೋಡಿನ್ ಸೇರಿಸೋಣ ನಂತರ ಉಪ್ಪಿಗೂ ಕೂಡ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸೋಣ ಈ ಎರಡೂ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೌದಲ್ವ ಮಕ್ಕಳ ಉಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಆರೋಗ್ಯಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಈ ಕಪ್ಪು ಮಿಶ್ರಿತ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣವು ಇಷ್ಟದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇದೇ ಇಷ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಗಳನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ನಂತರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಗಳು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರೂಪಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆದಲ್ಲಿ ಅದರಿಂದ ಆಯಾಸವಾಗುವುದು ಬಲಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ ಪ್ರಮ
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ಕೊಡುವ ಪೋಷಕವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ದೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ನ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಮುಖ ಆಕಾರಗಳನ್ನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ 